محمد سید الكونين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو اگر آپ کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے یا تو آپ پر کوئی مصیبت ایسی آ پڑی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آج میں آپ کو جو سورہ یاسین کی مبین کا وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو آخر تک توجہ اور اطمینان سے دیکھیں اور یہ وظیفہ آپ اپنے گھر میں کسی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیں کیونکہ یہ وظیفہ کبھی نہ کبھی کسی کو بھی کام آ سکتا ہے اور یہ کسی اور کو سیر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار ثواب بھی عطا کرے گا ان اللہ تو دنیا کا ہر مومن یہ جانتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں تو اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ہزاروں ویڈیو بھی کم پڑ جائے گی کیونکہ اس کی فضیلت بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو آج میں آپ کو سورہ یاسین کی مبین کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ پیش کر رہا ہوں یہ وظیفہ صرف ایک بار ہی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی مصیبت پریشانی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لیں تاکہ ہمارے ہر مجر وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے تو آج کا وظیفہ آپ کو صرف صبح فجر کی نماز کے بعد یا تو پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اس کو میں فلا فلا وقت پہ کروں یا نہیں اس کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کرنا ہے جب آپ پہلی مبین لفظ پر پہنچے تو آپ کو یہاں پہ رکنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے اب آپ کو بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر سے یاسین شریف پڑھنا شروع کرنا ہے اب آپ کو دوسری مبین پہ رکنا ہے اور پھر یہاں پر بھی آپ کو گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے اب پھر سے بسم اللہ شریف پڑھ کر یاسین شریف پھر سے پڑھنا شروع کرنا ہے اب آپ کو تیسری مبین پہ رکنا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے اب پھر سے بسم اللہ شریف پڑھ کر یاسین شریف پھر سے پڑھنا شروع کرنا ہے اب آپ کو چوتھی مبین پہ رکنا ہے اور پھر یہاں پر بھی آپ کو گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے بس اسی طرح آپ کو یاسین شریف میں سات مبینیں ہیں تو آپ کو ہر مبین لفظ پہ رکنا ہے اور گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے اور پھر سے بسم اللہ شریف پڑھ کر یاسین شریف کو پڑھنا شروع کرنا ہے اب جب آپ ساتویں مبین پر یا گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیں گے اور پھر سے آپ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کسی بھی مبین پہ رکنا نہیں ہے لیکن جب آپ آخر میں یاسین شریف کی آیت نمبر ایٹی ٹو پر پہنچیں گے ان نما امروہ ایجا ارادا شاین اقول لہو کن فیقن تو آپ کو یہ لفظ کن فیقن پہ رک جانا ہے اور پھر آپ کو صرف ایک مرتبہ یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتح اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخری آیت کو پڑھ کر سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے پھر آخر میں بھی تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر آپ اپنی مصیبت پریشانی یا حاجت کے لیے بڑی آجی جی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کر لے ان اللہ صرف ایک بار کے عمل سے آپ کی مصیبت رفع دفع ہو جائے گی اب سورہ یاسین میں کون کون سی آیت پر مبین لفظ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی مبین آیت نمبر بارہ پر ہے دوسری مبین آیت نمبر سترہ پر ہے تیسری مبین آیت نمبر چوبیس پر ہے چوتھی مبین آیت نمبر سینتالیس پہ ہے پانچویں مبین آیت نمبر ساٹھ پہ ہے چھٹی مبین آیت نمبر انہتر پر ہے اور ساتویں مبین آیت نمبر ستتر پر ہے آپ اپنے گھر میں رکھے قرآن پاک میں اس کو نوٹ ضرور کر لے یعنی ٹیک مارک ضرور کر لے تو یہ بہت لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے اس کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو فیس بک واٹس ایپ پر شیئر ضرور کر دے تو دعاؤں کی گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ